ഗുരുതരമായി ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അക്യൂട്ട് റെസിപ്പേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഈ രോഗത്തിന് അത്ഭുത ചികിത്സ നൽകിയാണ് മറിയം ത്രേസ്യ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായത് ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്ന അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശു ചികിത്സകൻ ഡോക്ടർ വി കെ ശ്രീനിവാസൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മറിയം ത്രേസ്യയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ കിടക്കയിൽ വെച്ച് കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നും പിറ്റേന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസഗതി സാധാരണ നിലയിലായി കണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മറിയം ത്രേസ്യയെ വിശുദ്ധയാക്കുന്നതിന് ഈ അത്ഭുതമാണ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവും പിന്നീട് വത്തിക്കൻ നിയോഗിച്ച ഡോക്ടർ സംഘവും മെത്രാൻ സമിതിയുമൊക്കെ അംഗീകരിച്ചതെന്നുമൊക്കെ മലയാള മനോരമ വിവരിക്കുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ചികിത്സയുടെ ഫലമായി സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലെ പുരോഗതിയാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റിലെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മറിയം ത്രേസ്യ തട്ടിയെടുത്ത് കളഞ്ഞത് അക്യൂട്ട് റെസിപ്പേറ്ററി ഫെയിലിയർ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാറുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആശുപത്രികൾ എന്തിന് ഒരു നിമിഷത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് രോഗശാന്തി വരുത്തുവാനായ ആ അത്ഭുത കരങ്ങൾ നീണാൽ വാഴട്ടെ ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം തരാനുണ്ട് ഇനി ആരെയും ഇങ്ങനെ ചികിത്സിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെല്ലാം അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ നാടായ നാടുള്ള ഈ ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഡോക്ടർമാരുമൊക്കെ പട്ടിണിയിലുമാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മറിയം ത്രേസ്യ താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയ വിശുദ്ധ പദവി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം വളർന്ന് പന്തലിച്ച ഒരു വലിയ ആത്മരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുത ചികിത്സയും വ്യാജ ചികിത്സയും അതിനിടയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സമഗ്രമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ഈ തിരുത്തൽ വാദം ഇത്തരം അത്ഭുത രോഗശാന്തിയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ആശുപത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും നടത്തുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യർ ധാരാളമുള്ള സഭാ മേലാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലേറെ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ സംസ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യ ജീവനുകളെ വെല്ലുവിളിച്ച് തിമിർത്ത് ആടുമ്പോൾ ആണ് ഈ പ്രകടനം വിശുദ്ധ പദവിയും മറ്റും നൽകാൻ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ സഭാ മേലധികാരികൾ പുനർനിർണയം ചെയ്യണം തൊട്ട് തലോടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അക്യൂട്ട് റെസിപ്പേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന ഗുരുതര രോഗം മാറി എന്ന് കരുതുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധ ബോഷ്കതരമാണ് ഇത് അന്ധവിശ്വാസികളുടെ കടുത്ത ഏടുകളിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളിവിടും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ പ്രസക്തവുമാണ് ഇസ്ലാമിലെ ചേലാകർമ്മം ഓതിക്കൊടുക്കൽ എഴുതിക്കൊടുക്കൽ സുന്നത്ത് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെടുന്നു സങ്കര ചികിത്സ പാടില്ല അലോപ്പതി മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ വാതോരാതെ മുഴുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഇമ്മാതിരി അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ രോഗികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ ഐ എം എ ഇതേവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ആശുപത്രിയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരുടെ അടിവസ്ത്രം വരെ ബില്ലിനത്തിൽ ഊരി മേടിക്കുന്നതിന് പകരം ഇമ്മാതിരി അത്ഭുതമൊന്നും കാണിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഐ എം എയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത്ഭുത ചികിത്സ സങ്കര ചികിത്സ ഇനത്തിൽ വരുമോ തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിലെ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഐ എം എക്കാർ നാല് വാക്ക് പറയണം ആർജവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ സത്യം പുറത്തു പറയണം ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സങ്കര ചികിത്സയെ കുറിച്ച് ഐ എം എ മിണ്ടരുത് വെബ്ഡെസ്ക് കത്തുമൈനൂസ്